वेरी गुड आफ्टरनून माय नेम इज राम आस रिटाय वेलकम एट कैप्टन बत्रा क्लासेस तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैं आपको वर्ड डिस्कस करूंगा और ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर फिफ्थ है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को डिस्कस करते हैं और वर्ड को जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है राइट ओके तो चलिए देखते हैं वर्ड को आज का जो हमारा वर्ड है ट्वेंटी फर्स्ट है थ्रिल राइट तो थ्रिल जो वर्ड है आप देखते होंगे अक्सर आप थ्रिलर मूवी देखते हैं बच्चे ज्यादातर थ्रिलर मूवी को पसंद करते हैं तो थ्रिलर मूवी होता क्या है कि यू कैन नॉट गैस कि वॉट विल हैपन नेक्स्ट राइट वट इज गोइंग टू हैपन यू कैन नॉट गैस इजिली तो जो होता है थ्रिल मीन्स होता है थ्रिल ऑफ जॉय राइट right? देखिए कभी कभी लिखा रहता है ना आई एम गोइंग टू वॉच थ्रिलर मूवी राइट आप कहते हैं ना आई लव थ्रिलर मूवी तो इसी वर्ड थ्रिल से बना हुआ है थ्रिलर राइट right? रोमांचित करना और राइट right. तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे यू प्रैक्टिस एज आई एम सेइंग टू डू राइट जैसे आप क्या बोलेंगे थ्रिल थ्रिल मीन्स क्या होता है थ्रिल ऑफ जॉय थ्रिल मीन्स क्या होता है थ्रिल ऑफ जॉय थ्रिल मीन्स क्या होता है थ्रिल ऑफ जॉय जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे वर्ड आपको याद हो जाएंगे और साथ साथ में सेंटेंसेस भी बनाते चलिए कोशिश करिए एक वर्ड का एक से लेके पांच सेंटेंस कम से कम आप बनाइए बाय योर सेल्फ जैसे आई लाइक टू वॉच थ्रिलर मूवी है ना आई एम थ्रिल्ड विद जॉय मैं एकदम खुशी से एकदम रोमांचित हो गया हूं इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए बोलते जाइए ठीक अगला वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड है ये क्या है पायर तो पायर क्या होता है अब पहले इंग्लिश में समझिए आप कि पायर मीन्स होता है फ्यूनरल पाइल ऑफ वुड तो फ्यूनरल का मतलब होता है ये देखिए फ्यूनरल मीन्स होता है दाह संस्कार फ्यूनरल मीन्स क्या होता है दाह संस्कार और पाइल मीन्स होता है इकट्ठा करना राइट और ऑफ वुड ऑन विच कॉर्प्स आर बर्न क्या लिखा हुआ है फिर से देखते हैं पायर मीन्स क्या होता है जब इसका डेफिनेशन हम देखेंगे तो इसका मतलब होगा फ्यूनरल पाइल ऑफ वुड क्या होता है लकड़ी का ढेर होता है और ऑन विच जिस पे होता क्या है ऑन विच कॉर्प्स आर बर्ड जिस पे डेड बॉडी जलाई जाती है और राइट देखिए एक मैंने चित्र भी बनाया है कि लकड़ी है और इसी पर डेड बॉडी रखी गई है उस पर डेड बॉडी रख करके जलाई जाती है ठीक है चलिए तो अब अगला वर्ड कौन सा है अगला वर्ड है आपका ट्वेंटी थ्री पिंच है तो पिंच वर्ड इज वेरी कॉमन पिंच वर्ड जो है एकदम सिंपल है इसका डेफिनेशन क्या होगा बिटवीन फिंगर एंड थंब पिंच मिस होता है चिकोटना जैसे ना चिकोटना तो देखिए लिखा है डेफिनेशन में लिखा है बिटवीन फिंगर एंड थंब तो जब भी हम किसी को चिकोटते हैं ना देखिए ये पोर्शन हम ऐसे पकड़ते हैं राइट तो देखिए बिटवीन फिंगर एंड थम राइट तो इसे हम लोग बोलते हैं चकोटना वैसे पिंच का मतलब होता है पिंच का मतलब होता है परेशान करना नॉर्मली अक्सर हम लोग बोलते हैं और ढेर सारा सेंटेंस आप बनाइए कि जैसे कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे ओनली यू हैव टू नॉट लर्न वर्ड्स गाइस आपको केवल शब्द याद नहीं करने हैं वर्ड्स एक वर्ड का कम से कम पांच से सात सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करना है और जरूरत पड़ने पर बोलना शुरू कर दीजिए जैसे कि डोंट पिंच मी हे व्हाई आर यू पिंचिंग मी प्लीज डोंट पिंच मी आई एम ऑलरेडी पिंचड राइट नो पिंचिंग प्लीज अगर कोई किसी को पिंच कर रहा है नो पिंचिंग व्हाई यू पिंचिंग हिम डोंट पिंच मी डोंट पिंच हिम डोंट पिंच हर जितने भी प्रोनाउंस हैं जितने प्रोनाउंस हैं उनके साथ एक वर्ड को पूरा रख दीजिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि शू पिंच योर फ्रेंड डोंट पिंच योर फ्रेंड है ना वाई आर यू पिंचिंग मी है ना आई डोंट पिंच एनी वन बट शी पिंचेज एवरी वन दे ऑल आर पिंचिंग मी वाई आर यू पिंचिंग मी आप देख लीजिए हम प्रैक्टिस करते जा रहे हो कोई प्रॉब्लम एक्सक्यूज मी डोंट पिंच मी राइट तो आप एक वर्ड को सारे प्रोनाउन के साथ रखकर प्रैक्टिस कर डालिए ऑटोमेटिकली वर्ड्स विल बी लर्न यहां मेरा यह मोटो नहीं है कि मैं आपको समझाऊं मैं आपको जो पढ़ाऊं वो समझ में आए यू मैक्सिमम थिंग यू नो ऑलरेडी ज्यादातर आप चीजें जानते हैं भाषा को बोलने के लिए इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर डेफिनेटली यू हैव टू डू प्रैक्टिस बताइए क्या करना होगा आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है राइट right? तो मैं जैसे कहता हूं लर्न लाइक अ बेबी मैं बार बार कहता हूं एक छोटे बच्चे की तरह आपको सीखना है 
Don't think that you are 10 plus 2. Don't think you are graduate. Don't think you are postgraduate. Kuch nahi. Learn like a baby. Jaise mein kehta hoon, bas waise hi waise aap karte jaiye. Chaliye, ab dekhte hai, agla word kya hai? Agla word hai aapka penance. Kya hai? Penance. Repeat after me, penance. Penance ka matlab kya hooga? An act of self-punishment. Bhai, tapasya hota hai. Right? रिग्रेट करना होता है सेल्फ मॉर्टिफिकेशन होता है ध्यान दीजिएगा अगर मैं वर्ड का कोई और मीनिंग भी बताता हूं तो वीडियो को पॉज करके आप उस वर्ड को भी लिख लिया करिए राइट सेल्फ पनिशमेंट भी होता है राइट एन एक्ट ऑफ सेल्फ पनिशमेंट सेल्फ मॉर्टिफिकेशन भी होता है तो क्या होता जाता है पेनेंस जैसे लॉर्ड राम पेनेंस्ड फॉर 14 इयर्स 14 साल उन्होंने तपस्या किया राइट right? अगला वर्ड है स्लैवरी Slavery means क्या होता है? The condition of a slave, है ना? जैसे I can't accept your slavery, I don't like slavery, right? मुझे दास्ता पसंद नहीं है। I want freedom, I don't like slavery, right? तो इस प्रकार से आप इन वर्ड को प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस बना करके अंग्रेजी को अच्छे से बोल सकते हैं। तो slavery means क्या होगा? गुलामी होगी। Slavery means क्या होगा? The condition of a slave या the condition of being slave राइट right? और हिंदी में क्या होगी गुलामी होगी क्लियर चलिए अगला वर्ड है बहुत प्यारा वर्ड है अगला वर्ड है देशद्रोही इसका मतलब क्या होता है ट्रैटर मींस होता है अ पर्सन हु इज डिसलॉयल टू हिज कंट्री ट्रैटर मींस क्या होता है देखिए अ पर्सन हु इज डिसलॉयल टू हिज कंट्री एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए क्या होता है धोखेबाज होता है एक एक व्यक्ति वह व्यक्ति जो अपने देश को धोखा दे सकता है अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है उसे ये ट्रैटर कहते हैं हम लोग और अक्सर अगर आप पैट्रियोटिक फिल्म देखेंगे तो उसमें ये वर्ड अक्सर आता है है ना एक आर्मी ऑफिसर कहता है आई थिंक ही इज अ ट्रैटर यू आर अ ट्रैटर है ना एंड ही इज अ ट्रैटर ही मस्ट बी पनिश्ड ही मस्ट बी कोर्ट मार्शलड तो इस तरीके से वर्ड की हमें क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है बोल बोल करके राइट इफ यू डू दिस यू विल बी कॉल्ड द ट्रैटर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लोग देशद्रोही लोग कहेंगे क्लियर तो इस वर्ड को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे चलिए अब देख लेते हैं अगला वर्ड ये भी बहुत प्यारा वर्ड है अक्सर आप देखते हैं कोई ना कोई आपको धोखा देकर मैंने वो धमकी देकर चला जाता है क्या दे देता है धमकी दे देता है और इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं थ्रेट क्या बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी थ्रेट बोलिए डोंट शाई थ्रेट और थ्रेट मींस क्या होता है जब भी कोई धमकी देता है तो इसका मतलब क्या होता है अ डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटेंशन टू पनिश आर हर्ट भाई जब भी कोई किसी को धमकी देता है तो चाहता है कि वो व्यक्ति मेरे जुबान से मेरे कहने के प्रभाव से वो काम कर डाले डर के राइट तो थ्रेट को भी आप ढेर सारा सेंटेंस बना डालिए थ्रेट वर्ड का कम से कम पांच सात सेंटेंस बना डालिए अक्सर बोलना पड़ता है हे व्हाई आर यू थ्रेटिंग मी आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हे डोंट थ्रेट मी नो थ्रेटिंग प्लीज यू आर थ्रेटिंग मी हाउ डेयर यू टू थ्रेट मी इफ यू थ्रेट आई विल नॉट डू दिस so don't threat me don't dare to threat me right aise hi dheer sare sentences aap bol bol bana daliye aur zahir si baat hai jab sentences ban jayenge bolne mein koi dikkat nahi hogi aur ekdam actor ki tarah aap sentences ko boliye bhi hey don't threat me if you threat i will not do this why are you threatening me if you threat then i will do don't think i will not do this theek hai aise hi sentences bana daliye aap practice kariye talk to yourself बहुत जल्दी आ जाएगी अंग्रेजी बोलना ओके okay, चलिए तो हिंदी में आसान शब्द है धमकी देना राइट अब देखिए स्पिन स्पिन मीन्स क्या होता है स्पिन मीन्स सूत काटना होता है राइट जैसे स्पिन यार्न राइट आप जानते हैं कि गांधी जी है ना ही वाज स्पिनिंग राइट एंड ही यूज टू मेक क्लोथ्स बाई हेम वो अपने से ही कपड़े बनाते थे और अपने ही कपड़े को बना करके पहनते थे सूत काटना होता है राइट अब ये जो वर्ड है बहुत प्यारा वर्ड है स्टिंग स्टिंग मीन्स क्या होता है डंक मारना तो इसको हम लोग इसमें समझ लेते हैं अ शार्प ऑफ इन पॉइजनस उंडिंग ऑर्गन ऑफ एन इंसेक्ट राइट बिच्छू होता है ना देखिए उसके दो पीछे पीछे ऐसे टांग निकले होते हैं राइट आई एम नॉट अ वेरी गुड पेंटर बस ऐसा समझ लीजिए आप ठीक तो इसी से क्या करता है वो 
किसी को डंक मारता है तो क्या हो गया कि देखिए देखिए अशार्प ऑफ इन पॉइजनस इसका जो उंडिंग आर्गन होता है वो क्या होता है पॉइजनस होता है उसमें पॉइजन होता है राइट ऑर्गन ऑफ एन इंसेक्ट मैंने किसी एक जानवर का एक ऐसा आर्गन जो पॉइजनस होता है एक बहुत छोटी सी स्टोरी इसी पर है कि व्हाट हैपेंड कि आई एम टेलिंग यू स्टोरी वेरी स्मॉल स्टोरी कि वंस अ सेंट वाज टेकिंग बाथ है ना इन द गंगा एक बार एक महात्मा जी एक मतलब गंगा जी में स्नान कर रहे थे सडनली ही सॉ उन्होंने एक देखा अ स्कॉर्पियन इसको क्या बोलते हैं हम लोग बिच्छू के स्कॉर्पियन अ स्कॉर्पियन वॉज फ्लोइंग इन इन द करेंट ऑफ वाटर मतलब एक बिच्छू जो था पानी में बहता चला जा रहा था और दैट स्कॉर्पियन वॉज रेस्टलेस क्योंकि स्कॉर्पियन पानी में तो रहता नहीं है तो द सेंट गॉड पीटी ऑन दैट स्कॉर्पियन उस महात्मा ने उस बिच्छू पर दया खाया और उस बिच्छू को बचाने के लिए ध्यान दीजिए उस बिच्छू को बचाने के उन्होंने अपने राइट हैंड से उस बिच्छू को ही ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ स्कॉर्पियन बाई हिज राइट हैंड and when he tried to save the life of a scorpion suddenly it stung suddenly it stung taise hi scorpion ne mahatma ji ko bichhu mara and the the saint started crying with pain bahut tezi se chillane lage then again he tried to save the life of a scorpion by his left hand again the scorpion stung dobara bichhu ne left hand mein bhi डंक मार दिया एंड द द सेंट स्टार्टेड क्राइम विथ पेन बट स्टिल एट लास्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ स्कॉर्पियन बाय हिज बोथ हैंड एंड द स्कॉर्पियन केप्ट ऑन स्टिंगिंग और स्कॉर्पियन क्या क्या डंक मारता रहा स्टिल द महात्मा सेव्ड द लाइफ ऑफ द स्कॉर्पियन उसके बावजूद भी महात्मा जी ने उस बिच्छू का जान बचाया तो पीपल आस्कड वेन ही केम आउट ऑफ द वॉटर द पीपल आस्ड महात्मा जी दैट स्कॉर्पियन केप्टन स्टिंगिंग ये तो आपको हमेशा डंग मारता रहा वाई डिड यू स्टिल सेव द लाइफ ऑफ स्कॉर्पियन आपने इस बिच्छू की जान फिर भी क्यों बचाया द सेंट सेड टू स्टिंग डंक मारना इज अ नेचर ऑफ अ स्कॉर्पियन and it is gifted by the god and my nature i am a saint my nature is to save the life of a scorpion so very moral story a very nice story and a very motivational story it is right so i am quite sure aapko isse zarur kuch seekh mili hogi to guys aaj ke ye words humne aapko explain kiya in words ko hamesha main bar bar bolta hu ki hamesha shuruaat mein jab bhi aapko mauka mile ek aap screenshot le liya kariye screenshot ke baad jo jo kuch bhi whiteboard pe likha hua hai usko aap hamesha apni notebook ek bana lijiye achhi उस नोटबुक में लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री लेक्चर फोर जितने लेक्चर्स होते जा रहे हैं उन सारे लेक्चर्स को आप पढ़ते जाइए लिखते जाइए समझते जाइए और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है जैसा भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बिलीव मी गाइज फॉलो इट एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट चलिए अब ध्यान दीजिए आज का जो लेक्चर फिफ्थ में है स्पोकन के पार्ट में है वो है आपका अबाउट योर सिटी कल मैंने आपको बताया था कि टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली राइट जैसे ही आप इंट्रोडक्शन दे चुके दे देते हैं तैसे इंटरव्यूअर पूछता है कि टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली फैमिली के बारे में कल मैंने डिस्क्राइब किया था ठीक है आप सारी चीज़ों को तैयार करते चलिए और तैयार करके उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप मेरे पास वो सेंड करते रहिए एन आई विल लिसनिंग एन आई विल रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स ठीक है फिर वो पूछ बैठते हैं जब भी आप इंटरव्यू देने बैठते हैं तो वो पूछते हैं कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए मीन्स क्वेश्चन है टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली फिर आपको अपने फैमिली के बारे में बताना होता है फिर जैसे फैमिली के बारे में हो जाता है फिर अबाउट योर सिटी भाई मैंने अपना परिवार का इंट्रोडक्शन दे दिया तो आप भी जानना चाहेंगे कि माई बर्थ प्लेस माई होम टाउन राइट मेरा होम टाउन कौन सा है राइट right? तो होम टाउन के लिए क्या होता है 
कि एक आपको मैं फॉर्मेट दे दे रहा हूं नॉर्मली क्या होता है बहुत सारे बच्चे अपने शहर के बारे में अपने सिटी के बारे में अच्छे से नहीं बता पाते लेकिन मैं आपको एक बात सुझाव दे दूं कि कभी कभी क्लासरूम में मैं लेता हूं तो कभी कभी कुछ बच्चे जैसे मैंने पूछा बेटा यू बिलोंग टू विस सिटी तो बच्चा कहता सर आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़ सर आई एम फ्रॉम गाजीपुर तो बच्चे पता नहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो अपने सिटी को बहुत लाइटली लेते हैं कुछ बच्चे तो ऐसा कहते हैं सर रखा ही क्या प्रतापगढ़ में अरे सर रखा ही क्या है गाजीपुर में सर आई एम फ्रॉम मिर्जापुर क्या रखा है मिर्जापुर में कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने शहर के बारे में आपको हमेशा एकदम पॉजिटिव बातें बताना चाहिए आप अपने शहर को ऐसे डिस्क्राइब करिए इतने सुंदर ढंग से डिस्क्राइब करिए कि जो भी सुने आपके शहर विजिट करने की उसकी इच्छा जागृत हो जाए राइट right? तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं उस फॉर्मेट को अगर आप तैयार करेंगे तो कुछ नहीं बोलते हुए भी आप बहुत कुछ बोल जाएंगे राइट right? इस फॉर्मेट के हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे बाकी मैं आपको अलग से सुझाव दूंगा उसके अनुसार भी आप काम करेंगे तो यू विल बी एबल टू टेल अबाउट योर सिटी वेरी इजिली राइट तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ओके प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी राइट टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी तो आप देखिए क्या कहेंगे कि जैसे अगर मैं मान लीजिए आई एम फ्रॉम प्रयागराज तो मैं कहूंगा कि सर द नेम ऑफ माई सिटी इज प्रयागराज राइट द नेम ऑफ माई सिटी इज प्रयागराज राइट अब माई सिटी इज फेमस फॉर मेनी थिंग्स मेरा शहर बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है राइट ओके अब जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आपको बताना है कि सर माई सिटी इज फेमस फॉर कुंभ फेयर थोड़ा सा कुंभ फेयर के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए आप जैसे कि सर है ना लैक्स ऑफ पीपल करोड्स ऑफ पीपल राइट करोड्स ऑफ पिलग्रिम्स दे कम टू प्रयागराज and they take bath in holy river ganga right and they take bath they think that after taking bath i will get solvation solvation matlab hota hai mukti pa jana right alaha prayagraj is the confluence of ganga yamuna and saraswati प्रयागराज इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड सरस्वती कॉन्फ्लुएंस मीन्स होता है आपका मैं लिख दे रहा हूं ये वर्ड ध्यान दीजिएगा सी ओ एन एफ एल यू ई एन सी ई कॉन्फ्लुएंस मीन्स होता है बच्चे संगम राइट इसको डिफाइन करेंगे तो होगा अ प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट आगे चल के वर्ड मिल भी जाएगा आपको लेकिन मैं बता दे रहा हूं तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती राइट अब मान लीजिए इधर से क्या है गंगा जी आई हुई है राइट right? और इधर से क्या आई हैं सरस्वती सॉरी यमुना जी आई हुई हैं तो यहां क्या हुआ अ प्लेस वेयर टू रिवर्स थ्री रिवर्स आर मोर देन टू और थ्री रिवर्स मीट उसे हम लोग कॉन्फ्लुएंस कहते हैं क्लियर ओके अब मेरा जो शहर प्रयागराज है वो और बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है माय सिटी प्रयागराज इज फेमस फॉर बर्थ प्लेस ऑफ अमिताभ बच्चन राइट मिलेनियम स्टार बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन वाज बोर्न हियर राइट उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि मोहम्मद कफ इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद कैफ वॉज ऑल्सो बॉर्न नवाद हीज ऑल्सो फ्रॉम प्रयागराज ओके okay, अब अगर कोई चीज मिस हो रही है तो इस फॉर्मेट को आप ले लीजिए आपके सर देर आर मेनी फेमस पार्क्स इन प्रयागराज देर आर मेनी फेमस पार्क्स तो दो चार पार्क्स का नाम बता दीजिए जैसे आप बता दीजिए कि हाथी पार्क चंद्रशेखर आचार्य पार्क राइट मिंटो पार्क जितने भी भारद्वाज पार्क जितने भी यहाँ अच्छे अच्छे पार्क्स हैं आपके शहर में भी अगर पार्क्स हैं तो दो चार पार्क्स का नाम भी आप बता दीजिए ठीक है अगला आता है कि देर आर देर आर मेनी फेमस शॉपिंग मॉल आज ये मानकर चलिए कि मैक्सिमम छोटे छोटे शहरों में भी पांच सात शॉपिंग मॉल्स जरूर खुल गए हैं अच्छा अगर मान लीजिए शॉपिंग मॉल नहीं है तो कुछ फेमस शॉप्स भी होते हैं आप जानते हैं जहां पे सामान खरीदना जहां का जब पॉलिथीन या हैंड बैग होता है तो लोग प्राउड फील करते हैं तो हर शहर में चार पांच छह दुकानें ऐसी होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं बड़ी होती हैं और अपनी क्वालिटी के लिए फेमस होती हैं तो लेकिन अब मैक्सिमम शहरों में शॉप 
शॉपिंग मॉल्स डेवलप हो गए हैं राइट तो आप ये कह सकते हो कि सर देर आर मेनी फेमस शॉपिंग मॉल्स इन माई सिटी या देर आर मेनी फेमस शॉपिंग मॉल्स इन माई सिटी अगर हम बात करें अपने प्रयागराज की तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका बिग बाजार है वीसीसी विनायक सिटी सेंटर जहाँ पे पी है वहाँ पे है फिर उसके बाद यूनिक बाजार है कोलकाता बाजार है मैक्स फैशन है राइट फिर रिलायंस है मतलब सो मेनी फेमस शॉपिंग मॉल्स आर इन प्रयागराज राइट right? तो आपके भी शहर में जो है उनको आप डिस्क्राइब कर लीजिए राइट right? ये तो मैंने आपको केवल फॉर्मेट दिया है ये कंप्लीट नहीं है बस ओनली आई एम गिविंग यू फॉर्मेट हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट योर सिटी ओके अब आप बता देंगे कि देर आर मेनी फेमस हॉस्पिटल्स आप जानते हैं कि हर शहर में चाहे वो छोटा शहर हो चाहे वो बड़ा शहर हो इन एवरी सिटी है ना देर इज फेमस है ना हॉस्पिटल्स तो इन प्रयागराज देर आर सो मेनी फेमस हॉस्पिटल्स अगर हम बात करें तो अपना जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है वो एस आर एन स्वरूपा रानी हॉस्पिटल राइट फिर उसके बाद आपका आता है कमला नेहरू हॉस्पिटल है फिर जीवन ज्योति हॉस्पिटल है हर्ष हॉस्पिटल है राइट right, उसके बाद पार्वती हॉस्पिटल है वात्सल्य हॉस्पिटल है तो अगर आप लिखना चाहेंगे और बताना चाहेंगे तो पाँच सात आठ हॉस्पिटल कम से कम मिनिमम मीन्स यू कैन से कि अगर आप पाँच पेज लिखेंगे तो आप दस बारह मिनट बोल पाएंगे आप तो यू शुड ट्राई टू राइट मोर एंड मोर कम से कम दस पंद्रह हॉस्पिटल्स का नाम उसी के साथ साथ टेल सम नेम ऑफ फेमस डॉक्टर्स आप जानते हैं हर शहर में दो चार छः आठ बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर होते हैं बड़ा शहर है तो बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर्स होते हैं तो दो चार दस उसी में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का भी नाम बताएंगे एंड यू विल आल्सो ऐड द फैसिलिटीज ऑफ दैट हॉस्पिटल्स ओके चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि देर आर मेनी फेमस टेम्पल्स ध्यान दीजिएगा हर शहर में दो चार छः दस फेमस टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक रूप से वहाँ जाते हैं दर्शन पूजा करते हैं और अपने मन की बातें रखते हैं वहाँ ठीक तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं प्रयागराज में तो देर आर सो मेनी फेमस टेम्पल्स राइट एंड देर इज़ अ फेमस टेम्पल ऑफ लेटे हनुमान जी बांध पर जो हमारे यहाँ विराजमान हैं तो उसके बाद फिर आप देख लीजिए सिविल लाइन्स में भी एक हनुमान जी का टेम्पल है अलोपी जी टेम्पल यहाँ पर सिचुएटेड है नवग्रह टेम्पल इज सिचुएटेड हीयर राइट शिव में भी लॉर्ड शिवाज टेम्पल इज देयर राइट तो देर आर सो मेनी फेमस टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन प्रयागराज आप भी अपने शहर के बारे में ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे ठीक है चलिए अब देर आर मेनी फेमस फेमस सिनेमा थिएटर्स हर शहर में दो चार छः आठ फेमस सिनेमा थिएटर्स होते हैं राइट जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में बहुत सारे सिनेमा थिएटर्स हैं राइट जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है यहाँ पे पी है राइट मल्टीप्लेक्स है बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो सिनेमा थिएटर चलता है राइट फिर पायल है झंकार है चंद्रलोक है राजकरण है सो मेनी फेमस यू कैन से आई होप मोर नियर अबाउट थर्टी सिनेमा थिएटर्स आर इन प्रयागराज राइट तो जितने भी आपके शहर में हैं पाँच सात आठ उनको आप जरूर डिस्क्राइब करें अच्छे से डिस्क्राइब करें ओके अब उसके बाद हम बता देंगे कि देर आर मेनी फेमस लीडर्स तो हर शहर में दो चार छः लीडर्स अब ध्यान दीजिए बोलते समय डोंट मिस एनी पॉइंट ओके तो अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ बहुत सारे अगर हम पुराने लीडर्स की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी राइट ऑल द फेमस लीडर्स ऑफ दिस कंट्री आर बिलोंग आर फ्रॉम प्रयागराज राइट तो अपने शहर में जो भी आपके दो चार छः आठ लीडर्स हैं उनको जरूर डिस्क्राइब करिए और उनके अचीवमेंट्स को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए ठीक है अब आगे हम बताते हैं कि देर आर मेनी फेमस स्कूल्स एंड कॉलेजेस ध्यान दीजिएगा हर शहर में दो चार छः अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं राइट right? अगर हम यहाँ पे स्कूल्स बात करें अपने प्रयागराज में तो हमारे प्रयागराज में भी देर आर सो मेनी फेमस स्कूल्स एंड कॉलेजेस अगर आप देखिए तो सेंट एंथनी है फिर उसका बी एच एस है जी एच एस है होली ट्रिंटी है मैरी लुकस है राइट right? और बहुत सारे ऐसे फेमस स्कूल्स हैं और हम कॉलेजेस की बात करें तो इवनिंग क्रिश्चन कॉलेजेस है सी एम पी डिग्री कॉलेज है राइट right? और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद जो आपका यहाँ पर है इट इज़ नोन एज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्ट राइट इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है ठीक 
अब इट इज ऑल्सो फेमस फॉर मैंने बता ही दिया है सारी चीजें तो यू हैव टू अच्छा ये तो हो गया एक फॉर्मेट की बातें जो कि ये फॉर्मेट सारे शहर के लिए ये फिट बैठता है अब आपके शहर में अगर मान लीजिए आपका शहर गंगा जी के किनारे बसा है तो माई सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अगर मैं यहां कहूंगा तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड यमुना राइट अब अपने यहाँ शहर की जो पॉपुलेशन अगर आप मेरा सलाह है कि आप इंटरनेट पर गूगल पर अपने शहर का नाम टाइप करिए ठीक अब शहर का नाम टाइप करने के बाद आप अच्छे से उसका अध्ययन करिए स्टडी सीरियसली एंड सिंसियरली आई एम क्वाइट श्योर गाइज कि आपको बहुत ज्ञान बहुत नॉलेज आपको अपने शहर के बारे में मिल जाएगा इस फॉर्मेट के इस तो फॉर्मेट में इसलिए बता दिया हूं कि हर बच्चा इस फॉर्मेट के हिसाब से बोल सकता है हाउ कैन यू नो अबाउट योर सिटी टू मच राइट आप उस शहर में हैं तो उस शहर अच्छा उस शहर में जो आपकी और कुछ खास बातें हैं जैसे कि आ, आप ये बताएंगे कि द रेलवे स्टेशन ऑफ माई सिटी इज स्मॉल बट वेरी नीट एंड क्लीन राइट द पीपल ऑफ माई सिटी आर हार्ड वर्किंग ऑन ऑनेस्ट फिर उसके बाद आपके शहर का मेन क्रॉस ऑफ माई वेल ऑफ माई सिटी मेरे शहर का जो मुख्य फसल है ठीक है तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को उसको डिस्क्राइब करेंगे आपका पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे जो गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है राइट right? ये सारी चीजों को आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करना है तो गाइज इसको डिस्क्राइब करने के बाद जैसे ही अपने सिटी के बारे में आप डिस्क्राइब कर लेते हैं वैसे ही आपको अपने स्टेट के बारे में भी रेडी रहना है तो ध्यान दीजिएगा कि अगर स्टेट के बारे में आपको बताना है तो मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं आप ये फॉर्मेट लिख लीजिए और फॉर्मेट को लिखने के बाद फिर आपसे जब भी मेरी इंट्रैक्शन होगी ऑनलाइन या जब भी टेलीफोनिक कॉल्स होंगी मैं ये सुविधा भी आपको देने की कोशिश करूँगा कि यू कैन इंटरेक्ट विथ मी यू कैन चैट विथ मी राइट तो अपने स्टेट के बारे में आप एक फॉर्मेट में आपको बता दूंगा उसी हिसाब से चलेंगे जैसे आपको मान लीजिए अपने स्टेट के बारे में बताना है तो सिंपली मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं आप आराम से वीडियो को पॉज करते हुए लिखते चले जाएंगे ठीक है जहां दिक्कत होगी तो आप लिखेंगे कि द नेम ऑफ माई स्टेट इज यूपी अब इसे आप लिखेंगे इट्स फुल फॉर्म इज उत्तर प्रदेश राइट द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई यू पी इज ऑनरेबल ध्यान दीजिएगा जब भी किसी एमिनेंट और फेमस पर्सनैलिटी का नाम लिया जाता है ऑनरेबल लगाया जाता है कि द द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट इज ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ राइट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सी एम्स ऑफ यू पी वो अपने यू पी के सबसे अच्छे सी एम हैं ठीक ये सारी बातें आप लिखते जाइएगा फिर आप लिखेंगे कि द कैपिटल ऑफ माई स्टेट इज लखनऊ अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं तो इसी फॉर्मेट को आप भी फॉलो करेंगे जरूरी नहीं कि जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो हमारा यूपी का ही हो एक यूपी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ठीक तो द कैपिटल ऑफ माय यूपी इज लखनऊ अब लखनऊ के बारे में आप दो चार दस सेंटेंस जो भी आपका स्टेट है उसके सॉरी आपका कैपिटल है उसके बारे में आठ दस सेंटेंसेज आपको ढूंढ करके लिखना है अब मैं बात करता हूं कि यूपी इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है कि जो यूपी देवी देव का भी नगर माना जाता है सॉरी स्टेट माना जाता है प्रदेश माना जाता है ठीक तो अब आप लिखेंगे कि देर आर 75 फाइव डिस्ट्रिक्ट इन माई यूपी राइट मेरे यूपी में 75 फाइव डिस्ट्रिक्ट हैं अगर आपके स्टेट में जितने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आप लिखेंगे ठीक फिर उसके बाद यू नो दैट सम सिटीज आर फेमस फॉर इकोनॉमिक पर्पज आर यू कैन से नोएडा गाजियाबाद कानपुर आर इकोनॉमिकल सिटीज इनको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल सिटीज इनसे हमारे स्टेट की रेवेन्यू जनरेट होती है मेनटेन होती है ठीक अब हम थोड़ा सा अब जितने भी अगर आप ये मान चलिए कि लगभग 25 तीस सिटी ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं 10-10 सेंटेंस अगर आप सब पे बोल लेंगे तो आप यू कैन स्पीक वेरी वेल अबाउट योर स्टेट ठीक उसके बाद आप बता दीजिए कि आगरा इज सिचुएटेड यून यूपी एंड आगरा इज स्पेशली फेमस फॉर द सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज ताजमहल राइट एंड फोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर अब थोड़ा सा आगरा के बारे में दो चार लाइन बता दीजिए आगरा पेठा इज वेरी फेमस फिर उसके बाद बता दीजिए कि लॉर्ड राम वॉज बॉर्न इन यूपी अयोध्या राइट एंड लॉर्ड राम लिव्ड फोर इन ईयर्स इन चित्रकूट चित्रकूट भी धाम आप जानते होंगे फिर लॉर्ड कृष्णा राइट लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न इन मथुरा राइट मथुरा के बारे में दो चार सेंटेंस बना दीजिए द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इज इन वाराणसी है ना 
रोड नोन एज ए विश्वनाथ टेम्पल इज वेरी फेमस वाराणसी बहुत अच्छा शहर है वाराणसी के बारे में कम से कम 10-15 सेंटेंस बना करके लिख दीजिए आप कि बी एच यू इज सिचुएटेड देयर रैंक इन इंटायर वर्ल्ड 13 और 14 वट रैंक इज बट ऐसा ही बहुत अच्छा रैंकिंग है बी एच यू का राइट फिर उसके बाद वहाँ पर भी और यूनिवर्सिटीज हैं रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा है बहुत सारे फेमस ऑथर्स वहाँ से हैं ठीक है फिर उसके बाद आप गोरखपुर के बारे में दो चार सेंटेंस बता दीजिए फिर उसके बाद कानपुर के बारे में बता दीजिए तो गाइज मैंने आपको एक चीज़ समझा दिया है कि आपको अपने स्टेट के बारे में भी तैयार रखना है राइट right? अगर मेरी इंटरेक्शन आपसे होगी तो मैं श्योर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको आंसर देना पड़ेगा राइट right? तो गाइज बस आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गुड डे ऑल एंड टेक केयर और थैंक यू वेरी मच थैंक यू